ఒకనొక రోజు దేవతలందరూ ఇంద్రుని సభలో కూర్చునుండగా ఒక ఇద్దరు మునులు ఆయన సభకు విచ్చేశారట భోజన కాలానికి వచ్చిన వాళ్ళని ఇంద్రుడు ఆతిథ్యానికి ఆహ్వానం ఇచ్చాడట ఆ ఇద్దరు మునులు కూడా ఆ ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి దేవతలతో భోజనాన్ని కూర్చున్నారు అప్పుడు ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు తాను భూలోకంలో సంచరిస్తున్నప్పుడు దొరికిన ఒక ఫలాన్ని తన వస్త్రం నుండి తీసి బయట పెట్టారట ఆ ఫలం ఇప్పుడే పాలకడల నుండి ఉద్భవించిన అమృతం కన్నా చాలా మధురంగా ఉందట ఇంకా దేవతలందరూ ఆ ఫలం కోసం కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇంద్రుడికి చాలా ఆగ్రహం వచ్చింది ఆ ఫలం మళ్ళీ భూలోకంలో పడేటట్టు చేశాడు అంతేకాకుండా ఇది అమృతం కంటే తీయగా ఉంది కాబట్టి కేవలం సంవత్సరానికి ఒకసారే పండేటట్టు శాపాన్ని ఇచ్చాడట అప్పటి నుండి అమృతం కన్నా తీయగా ఉండడం చేత ఆమ్రస్ అనే పేరుతో పిలవబడుతోంది హాయ్ నేను మీ గాయత్రి దీనిని చూసిన వెంటనే తినాలనిపిస్తుంది ఏడాది నిరీక్షణ దీన్ని రాకతో మాయమైపోతుంది ఎంతటి అమృతమైనా దీని ముందు సరితూగనంది ఏంటా అని ఆలోచిస్తున్నారా మామిడి పండండి దిగ్గజాలు కూడా ఈ పండుకి ఏది సరాదు అని పల్లెల్లో రారాజుగా ఈ మామిడి పండుని ఎన్నుకున్నారు మనమంతా కేవలం మానవులం వాళ్ళే ఈ పండుకి సరిరాదు అని అంటే మనం ఏమనగలం చెప్పండి ఎంతసేపు ఈ పండు గురించి మాట్లాడినా తను ఇవి తీరదు కానీ ఈ పండుని మొదటి నుండి మామిడి పండుగానే పిలిచేవారా లేదా బాంబే ముంబై అయినట్టు చన్నపట్నం చెన్నై అయినట్టు కాలంతో పాటు మారుతూ వచ్చిందా మొదట ఈ పండుని అమ్రాఫల్ అని అనేవారట దాని తర్వాత మన సౌత్కి వచ్చేటప్పటికి ఆమ్కాయగా పిలిచేవారట అది కాస్త మామకాయగా మారి మళ్ళీ మలయాళీలు దాన్ని మాంగాగా మార్చేశారట కానీ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఈ పండుకి చాలా ఆకర్షితులై మ్యాంగోగా ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారట తర్వాత ఎన్ని వెరైటీస్ వచ్చాయంటే భంగిని పళ్ళు రసాలు తోట్లాపురి హిమసాగర్ నీలం కేసర్ ఇంకా ఎన్నో అసలు నాకు చెప్తూ ఉంటేనే నోరూరిపోతుంది మీ మీకే రకమైన మామిడి పండు అంటే ఇష్టం కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి